Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Simmer Somar y hoy vengo con el octavo, sí, sí, el octavo episodio de El Invierno Perfecto. Recordemos que en el capítulo anterior Holly empezó a recolectar el dinero para la feria de invierno. No le estaba yendo muy bien, la verdad, estaba un poco decepcionada con los vecinos porque muchos habían dicho que sí, que iban a apoyar, pero en cuanto surge la palabra dinero, pues no tanto. Entonces está un poco preocupada. Y bueno, tanto James, el jefe de la policía, que a ella le gustó un montón, como Mónica, su hermana, le dijeron que tal vez el problema está en la forma en la que está pidiendo el dinero, que tiene que ser un poco más eh, imaginativa, tener, tener más tacto a pedirlo de una forma que apele más a las emociones. Y bueno, a Holly se le ha quedado eso en la cabeza, a ver qué tal le va. No quiere decir que no haya conseguido dinero porque otros vecinos sí que han dado dinero, han apoyado perfectamente, así que no va mal, pero no va tan bien como ella quisiera. Además de esto, en el episodio anterior también estuvo haciendo voluntariado y resulta que por haber hecho tanto voluntariado, la gente estuvo muy muy agradecida con ella y le dieron una donación para la feria de invierno esto también lo comenté ya en la lista de objetivos de la semana que tiene Holly, la semana sim y bueno, al final del día o del capítulo anterior Holly decidió pedirle una cita a Adam, el chico que es eh, chef, o bueno, que trabaja en catering, o catering como sea, y que es el sobrino de Ruby, una de las señoras que forma parte del Club de Ciudadanos Preocupados, que se reúne con el alcalde. Y allí la dejamos pidiéndole la cita y vamos a ver a dónde van y qué tal le va. Bueno, tenemos que añadirnos el dinero de que, que ganamos por hacer el voluntariado. Que bueno, todos sabemos que los voluntariados no son pagos, pero como la comunidad ha visto que Holly está ayudando mucho con sus voluntariados, ha hecho muchas cosas y también está con la feria de invierno, pues ellos se han puesto a recolectar dinero y han decidido darle 5.000 simoleones para, para la feria. Entonces, pues Holly está súper feliz, está muy contenta por ese apoyo, ella dice que de verdad que no hacía falta, pero la gente está totalmente, totalmente decidida a ayudarla, justamente la gente del voluntariado, porque supone, por lo visto los ciudadanos del día a día, no tanto, los que habían prometido su ayuda. Pero ya veremos, que ya sabe Holly que tal vez es una cuestión de cómo lo está pidiendo. Pero, y bueno, vamos a cambiarla un poco, vamos a ponerla un poco más bonita, ya que está, está una cita con este chico. Vamos a... Es que Holly no, tampoco es muy, muy experta en moda ella. Vamos a ponerla así, se me va a congelar, pero vamos a entrar pronto. A ver, Holly, pide mesa a este hombre, que no está feo. Vamos a... <risa> Mira, preséntate a ver si te quiere donar dinero. Mira, Adam, cómo se ha puesto. Adam es un poco... Un poco nerviosillo por el aspecto que tiene, no lo sé. Vamos a averiguar, a ver si es verdad. No sé, mira, mira cómo se ha vestido. Bueno, ya tampoco es que sea el símbolo de la moda, pero... ¿En qué se me va el hombre? Oye, Adam, no te vayas, ¿eh? No, no te vayas. A ver, eh... Habla con él. Eh... Pídele un préstamo primero. A ver si... Una donación, mejor dicho. ¿Es una donación para la feria de invierno? ¡Ay, que sí, que le ha dicho que sí! Es que mira lo que hace el amor a primera vista. ¡Ay, Dios mío! Eh, a ver, eh, mira. Eh, pero no te apresures, ¿eh? Alegrar el día. Acuérdate de lo que decía Beb. Que lo que decía Beb era un poco contradictorio. Porque Beb le decía, no te apresures. Pero si quieres salir con él, sal con él. <risa> y bueno, tal vez Beb no se explicó muy bien lo que quería decir, pero... Holly cree que entiende. A ver, mira. Aquí está preguntándome, ¿qué tal? ¿Vas con el sueño de tu restaurante? ¿Has pensado en algo? ¿Sabes qué, qué tipo de cosas quieres hacer? ¿Qué tipo de comida? Y él le dice, mira, es que yo creo que es muy pronto. Pero es que a mí me encanta cocinar comida asiática. <ríe> me fascina. Es la mejor comida del mundo, junto con la comida mexicana. Y yo creo que haría un, un restaurante fusión. Y Holly le dice, ah... Vaya, pues es muy curioso. A mí la comida asiática no me gusta mucho, la verdad. Pero me parecería interesante probar a ver qué, qué haces tú, cómo la cocinas tú. Y él le dice, mira, 
eh, cuando quieras, vete a casa y cocino para ti. Y Holly piensa, a ver, que tú vives con tu abuela, amigo. Vives con tu abuela y eso es un poco rarito, ¿no te parece? Que yo vaya allí a tener una especie de cita contigo allí. Y él le dice, bueno, es que mira, la abuela es, es muy buena persona, pero... Pero no se mete en nada, ¿eh? Pero bueno, es un poco cascarrabias cuando quiere. Y ella le dice, además que vives ahí con otra chica. Y le dice, ah, sí, sí, con Silvia, que sí, es mi, mi amiga de, de toda la vida, ¿eh? Silvia, Silvia la conozco desde siempre y bueno, está pasando por un mal momento económico, ¿eh? un poco igual que yo, pero... Pero bien, bien, es mi amiga simplemente, hijo ni ah, no, bueno, no, no lo decía por nada, simplemente por saber un poco. Y a ver si vamos a, vamos a intentar coquetear con el chico. Mira, este sí, este inmediatamente sí. Uh, nada como James, que la manda a la mierda <risa> cada vez que puede. Eh, a ver, sigue le preguntando por el día. A ver, conócelo un poco mejor. Ah, mira, es muy familiar el muchacho. La verdad que el chico no es nada, no está nada mal, es adorable, es súper tierno, un poco, un poco nerviosillo tal vez, pero la verdad, qué bien, mira, Molly está encantada, dice, bueno, qué diferencia, qué diferencia con Kyle, nada que ver, este chico es adorable. Bueno, Holly se ha vuelto a casa después de terminar su cita con Adam, que le fue muy bien, se divirtió mucho, no, no llegaron a nada más allá, simplemente como amigos, 100%, bueno, como amigos, pero, pero bien, la verdad que está encantada de haber conocido a este hombre, está muy feliz, y mientras hablaba con él, estuvo, le estuvo comentando, mira, eh, que me, me pasa que la gente dice que la gente que prometió ayudar en la feria pues no está colaborando tanto como habían dicho y él le ha dado una recomendación de dice mira tú tienes redes sociales no eres <ríe> porque no las aprovechas porque no porque no haces algo relevante en ellas en el sentido de no solamente de publicar fotos y algo sino mm, transmite comenta tu, tu mensaje llévalo más allá que tal vez con eso pues triunfes y Holly pues dice mira este hombre tiene razón yo mira te voy a teletransportar qué más eh, tiene razón por qué no voy a hacer un streaming y ella se va a hacer ella va a hacer un streaming mientras, además, practica. Mira, va a hacer un arreglo con Holly. <ríe> mientras practica esto de la floristería, que es su sueño ideal. Y comenta a la cámara de toda la historia de Willow Creek, la feria, de toda la gente que la apoya. Y de que mm, realmente necesita mucho apoyo porque tienen que recaudar dinero. Tienen que recaudar ahora entre eh, 20.000 y 40.000 simoleones. <ríe> Y uh, ay, la naturalidad de los streamings es muy importante. Y bueno, si fuera posible contar con el apoyo de la gente para que la Navidad de Willow Creek no quede destrozada y triste por culpa del alcalde y su mala gestión. Entonces, quien quiera ayudar, genial. Ay, mira, ya tiene 200 seguidores. Muy bien, Holly, muy bien. Y sigue practicando hasta otro de Holly. Haz esto y la verdad es que yo creo que el mejor momento para hacer la fiesta esta que tú quieres. La, el, la obra está a beneficio de... Yo creo que va a ser ahora, la verdad. Entonces termina esto, véndelo y te vamos a cambiar un poco el look. Eh, Vamos a buscar nueva ropa para Holly, ya que como va a organizar la fiesta esta de beneficencia, pues tiene que estar uh, así elegante. No, es un, no va a ser una cosa excesivamente elegante, pero sería bueno que lo estuviera, ¿verdad? Vamos a buscar algo, mira, algo así navideño, que recuerde el, el porqué de las cosas, ¿no? Un poco que apele a, la, a, la emoción, a las emociones, como le dijo James, que apele a la... 
sí, al espíritu de la gente, a lo navideño. Y pues ya que estamos diciendo que queremos salvar parte de lo que es la Navidad de Willow Creek, pues qué mejor idea que hacer esto. A ver, maquillaje, pues Holly, o mejor dicho yo, no sabemos mucho de ello, pero lo vamos a intentar. Ella sí ve que Mónica a veces se pinta la boca así de rojo y le queda súper bien, tal vez a ella también. A ver qué peinado le ponemos a nuestra amiga. Yo creo que este está decente, ¿verdad? Es navideño. Y Beb, ¿qué le vamos a poner? Porque obviamente Beb viene 100%. Pues mira, Beb va a ir un poco a la par que Holly. <risa> un poco con el mismo estilo. Porque bueno, claro, tiene que apoyar a su amiga. ¿Y qué le ponemos a Beb? A ver. Ay, pues yo creo que está espectacular. Que le queda súper bien. Y bueno, me parece que estamos listas para... La fiesta está a beneficio de la feria de invierno de Willow Creek. ¡Oh, por Dios! Bueno, y por fin, por fin, estamos aquí con la, la fiesta esta de, de beneficio de, a beneficio de la feria de invierno de Willow Creek. Fue súper complicado, la verdad. No me dejaba elegir el lugar. Bueno, una historia. Pero bueno, aquí estamos por fin. A ver. Dale las gracias a James por venir. Dile, wow, este hombre está guapísimo. Eh, a ver. Pregúntale por el día. Ay, que tiene que recolectar 10.000 simoleones. Bueno, igualmente. Si lo logra o no, igual va a recibir una recompensa porque está como en, las, en los objetivos de, de los, este reto. A ver, mira, aquí está Taylor. Taylor. Nuestra amiga, mira qué guapa viene. Qué talentosa es. A ver, ve. Hazte una bebida, cariño. Ay, mira, Adam, aquí viene Adam. ¿Dónde está Holly? Holly está bailando. ¿Este quién es? Mark. Mira, eh, pídele una donación a Mark. A ver si dona algo. Mark es el prometido de Beb. Se casan en nada. Así que, uy, esta mujer, ¿qué le ha pasado? Ay, ay, por favor. Esta es la, dire la presidenta de, 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 lo, de la asociación de vendedores. Por Dios. A ver. A ver. Este es el padre de Holly. A ver, ay papá, gracias por acompañarme. Qué bien que estés aquí, me alegro tanto. Vamos a ver si... Si alguien quiere donar algo. Y ella sigue aquí hablando con, con James, porque James... Es que la verdad, a Holly no sé qué le pasa, pero la vuelve un poco loca. ¿Será porque como está sola todavía está un poco que no lo supera? Es muy probable. La gente es muy así cuando quiere. Aquí está la madre de Holly que se vino vestida como ella. Mira qué adorable, señora. A ver, Beb. Le hago, míralas. Pídele a ver si dona algo. Ya está igual. ¡Yay! ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos ya 7.000 de los 10.000 que necesitamos. A ver, ay Dios mío, qué nervios, qué nervios, por Dios. Este baile. A ver, esta gente bailando aquí. Y la verdad es que James no quiere nada con Holly. La pobre Holly está un poco decepcionada, pero a la vez lo ve como un reto, ¿sabes? Es como un... Pero seguro que no me quieres. <risa> Es muy pesada, es muy pesada Holly, la verdad. Es que ella es así, pero a la vez es que él le dice que no, que no quiere nada con ella, pero sigue, sigue al lado, se queda al lado de ella, siguen ahí. Entonces yo digo, pues yo, no sé, este hombre la quiere o no la quiere, mira, él está ahí. <ríe> muy contento, muy feliz. Ay, ay, que nos queda nada para, para lograrla. Siempre ya le pedimos dinero a ver si nos manda a la mierda. 
no, que jole, que ya te di dinero que no te acuerdas. Y ya, ay, verdad, perdóname. Ay, ay, a esta también le pedimos. Eh, mira, dile a Silvia que gracias por venir. Y vamos a buscar a alguien más que nos done algo, por Dios. A Mónica. Mira, a Mónica. Mónica, que sabemos cómo es ella. Así de, de terca. Cuando quiere, pero... Uy, que no sé. <risa> pero a ver si triunfamos. Venga, que se lo puede pedir Be Beverly. Mira, Be te voy a teletransportar aquí. Y tú vas a saludar a esta mujer y le vas a pedir una donación grande. A ver si triunfamos. Mira, aquí está Mónica con Taylor y otra gente. Ay, qué bonita la fiesta, qué bonito todo lo que está haciendo todo el mundo. A ver. La verdad que la Mónica es una agarrada. Honestamente, joder. Dice, mira, no, que yo estoy embarazada, que tengo que gastar el dinero en mi, en mi hijo. <risas> Ay, Beb le ha dicho que sí. Tú sigue pidiendo dinero, por Dios. Si pido más dinero, a ver, tú dile a Mónica, bueno, no pasa nada, yo te entiendo. <risas> No pasa nada, Mónica. Mónica está un poco renuente porque, en cierta forma, ella, ella quiere que le vaya bien a su hermana, pero a la vez es como que no se cree mucho que Holly esté tan... como tan... Hmm. No sé, que todo le esté saliendo bien y que esté tan organizada con las cosas. Eso le, le perturba un poco. Vamos a ver cómo está Holly aquí abajo hablando con esta chica. ¿Qué se nos hizo James? Es que... El James aquí lo está dando todo. Bueno, estaba. Ah, ven a hablar con James. Mira. Ven a hablar con James y dile. Ay, qué bien bailas. Eh. De verdad eres súper buen bailarín. Y estoy encantada con que, de que hayas venido, de verdad. Y él está allí como, gracias, gracias, lo sé. Si quieres luego bailamos. Eh. Y ahora... Ay. Holly le va a dar... ¿Y este regalo raro? Le va a dar un regalo... Bueno, ellos se dan regalos así. A ver si le gusta. Dice, mira, es que... Vi esta fruta y me acordé de ti. Y digo... Uy, kiss hands. A ver... Ay, ay que este hombre no, no la quiere mucho, pero... Vamos a ver si logramos algo. Vamos... Ay, que, que ella, ella está coqueta. A ver, y dale una rosa. Es que Holly también, en cierta forma, después de que la dejó caer, ella quiere probarse a sí misma que es capaz de conocer a otra persona, aunque ella en el fondo no lo cree. Y ya tuvo una cita con Adam, pero no sé, es como que quiere conocer más gente y este hombre no la quiere para nada. Pero para nada, pobrecita, por favor. Oh no, mira. Eh. Ay, por favor. Intenta, intenta seducirlo. Que además digamos que Holly ha, be ha bebido un poco y está un pelín... Uy. Que es, el chico se está haciendo el duro, eh, la verdad. Y no quiere nada con ella. No la quiere para nada, pobrecita. Ya está tratando de probarse eso. Probarse a sí misma de que es capaz de conocer a otras personas. Y no sé por qué está tan empeñada con James. Ella está ahí. Y él nada, ¿eh? él no, no quiere nada con ella. No, no quiere nada, nada, pero es increíble. Es como rechazo tras rechazo, pobre chica. ¿Por qué la rechazan? ¡Oh! Mira la madre de Holly, mira cómo se ha venido ahí. A ver, hija, ¿qué hace? ¿Quién es este? ¿Me lo presenta? Y ay, mamá, mamá, este es el... Este es el jefe de policía. Y la mamá va un poco borrachina. Y le dice, sí, es verdad, sí, yo, yo, yo sé quién eres. Sé ¿eh? que tú, tú sí, yo te conozco. Ay, por favor. Pero la mamá está ya que ha bebido un poco. Y como que lo ha visto, pero no se acuerda ya de quién es. Está, está un poco... Un poco perdida, pobrecilla. A ver. Vamos, que Holly sigue intentando porque... A ver si consigue algo con este hombre que no la, no la quiere para nada. Vamos a hablar de, del queso fundido. A ver si hay suerte. Porque además, él también está coqueto. No entiendo por qué. A ver. Yes. Los dos están coquetos y ella está un poco bebida. Igual que su madre que está en el medio, pero está viendo al infinito y ahora se pone a bailar. A ver, bueno, ya ella no está coqueta por lo visto. A ver, ¿qué es esto? Mira, mira, host, host masterpiece. Es inglés. 
guapo le ha ido muy bien en su fiesta, la verdad. Es que Holly es otro nivel. Cuando quiere... Ay, el chico no está coqueto. ¿no? Ay, qué pena. A ver. Mira, Holly. Eh... Aprovecha. Y pídele dinero a este hombre a ver si quiere. Es que, no qui es que James no quiere nada con Holly. No sé si va a ser el momento de admitirlo y ya dejarlo ir. ¿O okay. qué? Pero... Pero me temo que no. Que no la quiere. Ay, mira, Harry le dio dinero para la feria. Gracias, Harry. Vamos a ver si Sofía nos quiere dar algo. A ver. Nos apoyen algo. ¡Ah! ¡Que sí! ¡Ay, sí! Ay, a ver, y Coyote. A ver, que bueno, Coyote se acaba de casar. Que tal vez pobrecillo no tiene mucho. A ver, y este es Stanley, que es el del orfanato. A ver. Que necesitamos 30.000 o 50.000 simoleones, dependiendo de cómo queramos que esto sea fácil o difícil. La madre de Holly, ¿dónde está? Está por ahí un poco... Mírala ya, es que la madre de Holly, mírala, es que está borrachísima. La madre de Holly, por cierto, es médico. Es médico, eh, es cirujana. Trabaja, bueno, es oncóloga, realmente, por decir un tema específico. Y bueno, este es su noche, su noche libre, ¿sabes? Porque se ha vuelto, está un poco, se siente muy contenta ella. Ay, que aquí está Pamela, que es la mujer del alcalde. Vamos a intentar, a ver, pedirle dinero a ella. A ver si es posible, vamos a pedirle una donación pequeñita. Para la feria, Pamela, ¿me ayuda? La feria que tu marido canceló. Le dice, nena, yo es que no tengo dinero. El dinero es de mi marido y yo no te lo puedo dar. Ay, por Dios. Mira, esta también nos está dando todo. Y este nos querrá dar algo. Mira, esta también se vino con la misma ropa que tú. Para apoyarte, o sea. Si se vino así, pues debería darte algo, ¿no crees? Debería donarte algo, por favor. Cariño, Tina. Tina es la que se encarga de, de la anciana todo, de la casa de retiro, etc. Tina, por favor, colabora con algo. Necesitamos dinero. La feria no se puede realizar, por Dios. ¿Sí? No, eso fue un no. Ay, por favor, que nadie quiere ayudar en nada. Esta gente es terrible. Son todos malos. Mira, vamos a intentarlo aquí, yo qué sé. Que bueno, tal vez los amigos no quieran dar dinero tampoco. Bueno, si no, pues hacemos otra fiesta de estas. ¿Quién sabe? Porque na nadie... Le de verdad, creo que empiezo a estar un poco de acuerdo con el alcalde. Dejar esto cancelado y que se joda. A ver, ay, la pobre Holly, por Dios. Todo lo que ha sufrido y no, no. La gente, en serio. A ver, Holly, eh, por favor, alguien que quiera apoyar la feria. Que no sea solo de palabra, por Dios. A ver, esta señora querrá donar algo. Ay, que sí, que sí. Muy bien. Bueno, realmente ahora... No, uh, sí, que ahora nos tenemos que... Que dar el dinero de... Que ganamos por hacer la, feria, la fiesta esta de caridad. Yo había dicho en un principio que iba a ser el 20% de lo que... De lo que tuviéramos que recolectar. Pero eso era porque yo no había jugado nunca con esta, esta fiesta. Y dado que son 10.000 simoleones, pues mejor vamos a dejarlo así y nos asignamos los 10.000 simoleones. Entonces tendríamos 24.031. Es decir... ¡Ay! Pero eso no era lo que tenía que poner. <risa> tendríamos 24.031 simoleones. Muy bien, Holly. Y solo nos faltaría por recolectar unos 6.000 aproximadamente. Madre mía. Muy bien. Bueno, es algo, es algo. Bueno, yo creo que es buen momento para irse a casa, Holly, porque además te haces mucho pis. Y es mejor que te vayas, anda. 
anda a casa bonita. Que ha sido de verdad un, unos días un poco decepcionantes con la gente que... La gente es muy agarrada, ¿eh? Muy agarrada, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque es normal. Yo creo que todos están un poco amargados en general por lo de la feria. Dicen que quieren ayudar, pero no. A la vez les duele que haya sido cancelada. Dicen que van a ayudar a Holly, pero como que tal vez no creen mucho en ella, lo cual es un poco injusto. Porque es cierto que aunque ella vivió mucho tiempo fuera de Willow Creek, es la única que ha hecho algo por la feria. Digo yo. Nadie más ofreció voluntario a decir, pues yo, yo eh, organizo la feria, aunque el alcalde diga que no. Solo ella. Pero bueno, hemos tenido buenos vecinos que sí han ayudado, ¿eh? No puedo, no puedo ser tan cruel. Y vamos a dejar esto hasta aquí por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo capítulo de El Invierno Perfecto. Adiós.